आणि डॉक्टर पुल नवीन कुमार एम एस एम सी एच युरॉजी सीनियर कन्सलटंट युरॉजिस्ट अंड आंडालजिस्ट ఈరోజు ముఖ్యంగా మన ప్రొస్టేట్ ప్రాబ్లమ్స్లో మనకి ఎటువంటి సిమ్టమ్స్ ఉంటాయి సో దానివల్ల వచ్చి అని అర్థాలు ఏంటి తర్వాత దానికి ఉన్న అవైలబుల్ ఉన్నటువంటి ట్రీట్మెంట్ గురించి చెప్తాను మనకి ప్రోస్టేట్ మనకి ప్రోస్టేట్ గ్లాండ్ అనేది మనకి మెయిల్ పేషెంట్ మెయిల్లో అందరికీ మనకి పుట్టుకతోనే ఉంటుంది అంటే ప్రోస్టేట్ గ్లాండ్ అనే యూరినరీ ప్యాసేజ్లో బ్లాడర్ బ్లాడర్ నుంచి మనకి యూరినరీ ప్యాసేజ్ యురత్ర జంక్షన్ దగ్గర ఉంటుంది ప్రోస్టేట్ గ్లాండ్ అనేది సో మనకు ఫార్టీ ఇయర్స్ తర్వాత ఏజ్తో అనేది అది మనకి ఎన్లాజ్మెంట్ అవుతుందండి దాని ప్రోస్టేట్ ఎన్లాజ్మెంట్ అంటారు సో మనకి నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద పేషెంట్స్లో మన ఏజ్ రిలేటెడ్ ప్రోస్టేట్ ఎన్లాజ్మెంట్ ఉంటుంది ఒక టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద పేషెంట్ పేషెంట్స్లో మాత్రం ప్రోస్టేట్ క్యాన్సర్ వల్ల మనకు ప్రోస్టేట్ ఎన్లాజ్మెంట్ జరుగుతూ ఉంది ఉంటుందండి ఈ ఏజ్ రిలేటెడ్ ప్రోస్టేట్ ఎన్లాజ్మెంట్ వల్ల మనం ఫార్టీ ఇంచెస్ స్లోగా మనం ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ రీచ్ అయ్యారు స్లోగా అది ఎన్లాజ్ అయిపోయి యూరినరీ ప్యాసేజ్ మన యురత్ర అనేది కంప్రెస్ చేస్తుంది బయట ఎక్స్టర్నల్గా కంప్రెస్ చేయడం వల్ల మనకి యూరినరీ ఫ్లో అనేది తగ్గుతుందండి యూరిన్ ఫ్లో అనేది మనకి ముందు ఉన్న ఫ్లోర్ లాగా రాకుండా కొంచెం ఫ్లో అనేది తగ్గడము మళ్ళీ ఫ్రీక్వెంట్గా యూరిన్ అనేది ఎక్కువ ఎక్కువసార్లు రావడము అసలు రా రాత్రి రాత్రిపూట ఎక్కువ ముఖ్యంగా ఏంటంటే రాత్రిపూట ఎక్కువ వస్తుంటుంది స్టార్టింగ్లో రాత్రిపూట ఎక్కువ వచ్చేసి మనకి స్లీప్ అనేది డిస్టర్బ్ చేయడం జరుగుతుంది దాంతోపాటు కొంతమందికి ఇంటర్ప్రెటెడ్ ఫ్లో ఇంటర్ప్రెటెడ్ ఫ్లో అంటే ఫ్లో మంచిగా వచ్చి మళ్ళీ సడన్లా ఆగడము మళ్ళీ రావడము అట్లా ఇంటర్ప్రెటెడ్ ఫ్లో ఒకటి ఉంటుంది కొంతమందిలో అర్జెన్సీ ఉంటుంది యూరినరీ అర్జెన్సీ యూరినరీ అర్జెన్సీ అంటే ఒక్కసారి సెన్సేషన్ వచ్చినాక వాళ్ళు హోల్డ్ చేసుకోలేరు అర్జెంటుగా మనకి మళ్ళీ బాత్రూమ్కి వెళ్ళడానికి వెళ్ళా వెళ్ళాల్సి వస్తుంది సో యూరినరీ అర్జెన్సీ అనేది కొంతమందిలో ఉంటుంది కొంతమందిలో యూరిన్లో మన రక్తం రావడం కూడా జరుగుతూ ఉంది కొంతమంది సడన్లా యూరిన్ అనేది టోటల్గా బంద్ అవుతూ ఉంటుంది యూరినరీ రిటెన్షన్ అంటారు అది మన కొంతమంది పేషెంట్స్లో జరుగుతూ ఉంటుంది సో ఇలాంటి సిమ్టమ్స్ ఉన్న వాళ్ళల్లో ఏంటి మనకు ప్రొస్టేట్ ఎన్లాజ్మెంట్ అనేది ఉంటుంది సో మనకి ఏంటంటే ఇలాంటి సిమ్టమ్స్ ఉన్న వాళ్ళందరూ డాక్టర్ని కన్సల్ట్ చేసేసి మనకు ఆర్టసన్ స్కాన్ అనేది బేసిక్ స్కాన్ ఉంటుంది దాని ద్వారా మనకు ప్రోస్టేట్ ఎన్లాజ్మెంట్ ఏమైనా ఉందా తర్వాత మనకి డాక్టర్ ఎగ్జామినేషన్ చేస్తుంటే డిజిటల్ రెక్టల్ ఎగ్జామినేషన్ దాని ద్వారా ప్రోస్టేట్లో ఏమైనా నాడ్యూల్స్ అనేవి ఉన్నాయి నోట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయి నాడ్యూల్స్ అనేవి ఏమైనా ఉన్నాయో చూస్తాము నాడ్యూల్స్ ఏమైనా ఉంటే దాని తర్వాత సీరం పిఎస్సీ అనే స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ ఉంటుంది మనకి నార్మల్ ప్రోస్టేట్ ఎన్లాజ్మెంట్కి తర్వాత ప్రోస్టేట్ క్యాన్సర్కి స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ అన్నట్టు జీరో టు ఫోర్ వచ్చేసి నార్మల్ ఫోర్ టు టెన్ అనేది బార్డర్ లైన్ మోర్ దాన్ టెన్ నానోగ్రామ్స్ పర్ ఎంఎల్ అనేది మనకి సస్పీషియస్ ఆఫ్ ప్రోస్టేట్ క్యాన్సర్ సో ఇలాంటి వాళ్ళల్లో వాళ్ళని ఎడ్యుకేట్ చేసేసి తర్వాత వాళ్ళని మనకి ట్రాన్స్రెక్టల్ ఆల్ట్రాసౌండ్ గైడెడ్ ప్రోస్టేట్ బయాప్సీకి మనము పంపించడం జరుగుతుంది సో దాని ద్వారా దాంట్లో ఏమైనా మనకి మ్యాలేజ్మెంట్ సెల్స్ అనేవి ఏమైనా ఉన్నాయి అందులో మనం డయాగ్నోస్ చేయ జరుగుతుంది సో మనకి ప్రొస్టేట్ క్యాన్సర్ కాకుండా నార్మల్గా ప్రోస్టేట్ ఎన్లాజ్మెంట్ ఉండి సో ఎవరికైనా సడన్లా యూరిన్ మనకి టూ టైమ్స్ మోర్ దాన్ టూ టైమ్స్ మన యూరినరీ యూరిన్ బంద్ కావడం యూరినరీ రిటెన్షన్లోకి వెళ్ళినా యూరిన్లో బ్లడ్ వస్తున్నా బ్లడ్ రావడం కానీ తర్వాత ఎక్కువ మన స్కాన్లో రెసిడ్యూల్ యూరిన్ యూరిన్ పోసిన తర్వాత మళ్ళీ స్కాన్ చేసి చూస్తే ఎక్కువ రెసిడ్యూల్ యూరిన్ ఉందనుకోండి సో దానివల్ల ఏంటంటే మనకి ఫ్రీక్వెంట్ కిడ్నీ ఇన్ఫెక్షన్స్ అనేది రావడం జరుగుతుంది బ్లడ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వస్తున్నాయి సో ఇలాంటి వాళ్ళలో ఏంటంటే మనకి ప్రోస్టేట్ సర్జరీ అనేది అడ్వైజ్ చేయడం జరుగుతుంది మనకి ట్రా కామన్గా అంటే ట్రాన్స్ యురత్రల్ రిసెక్షన్ ఆఫ్ ద ప్రోస్టేట్ టీఆర్పీ సర్జరీ అనేది రెగ్యులర్ చేస్తున్నామండి దాంతోపాటు మనకి లేజర్ సర్జరీస్ కూడా అవైలబుల్ ఉన్నాయి సో మనకి పేషెంట్ సిమ్టమ్స్ బట్టి ఆ సిమ్టమ్స్ డ్యూరేషన్ని బట్టి రిసెడ్యూల్ యూరిన్ ఎంత పరిమాణం ఎంత ఉంది మనకు బ్లా బ్లాడర్లో రిసెడ్యూల్ యూరిన్ యూరిన్ పోసిన తర్వాత అది తర్వాత ఈ సిమ్టమ్స్ బట్టి మనం సర్జరీ అవసరమా లేదా తర్వాత మెడికల్ మేనేజ్మెంట్ పెట్టడం అనేది జరుగుతుంది పేషెంట్స్కి సో చాలామందికి మన గ్రేడ్ వన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తర్వాత పేషెంట్స్ గ్రేడ్ వన్లో ఉన్న వాళ్ళకి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ తర్వాత గ్రేడ్ టూ ప్రోస్టేట్ ఎన్లాజ్మెంట్ ఉన్న వాళ్ళకి ఏంటంటే మనకి మెడికల్ మేనేజ్మెంట్ ద్వారా మనకు ట్రీట్మెంట్ చేయడం జరుగుతుంది మనకి గ్రేడ్ త్రీ ఉన్న వాళ్ళకి యూరిన్లో బ్లడ్ రావడము యూరిన్ సడన్ రిటెన్షన్లోకి వెళ్ళిపోవడము ఇలాంటి సిమ్టమ్స్ ఉన్న వాళ్ళలో మాత్రం మన సర్జరీని అడ్వైజ్ చేయడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు సర్జరీ కూడా మనకు ఓపెన్ సర్జరీ కాకుండా మన యూరినరీ ప్యాసేజ్ ద్వారా వెళ్ళి ట్రాన్స్ఫ్యూరతర్ రిసెక్షన్ ఆఫ్ ద ప్రోస్టేట్ సర్జరీ లేజర్ సర్జరీ మనకు అవైలబుల్ ఉన్నవి ఇప్పుడు మనం మన రిత్విక్ కిడ్నీ సెంటర్ ఆండ్రోకేర్ ద్వారా మన వనజా హాస్పిటల్ అసోసియేషన్తో ఏంటంటే మనం అతి తక్కువ ఖర్చుతో మనం మనం అనేది సర్జరీస్ అని ప్రోస్టేట్